ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் போர் மாடல் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்பெக்ட்ரம் தென் நம்ம ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடான இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் இப்போ ஒரு ச ஒரு டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன் இருக்குது ஓகேவா இந்த ரேடியேஷனை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரிசமில் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இருக்க லேட்டஸ்டான டெக்னிக் வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் இந்த டிவைஸ் தான் வந்து ஸ்பெக்ட்ரமை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஓல்டன் ஒரு <laughs> இதே இப்போ வந்து நியூவா எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரேடியேஷனை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் பாஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்லேருந்து நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்கும் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எதில் ரெக்கார்ட் ஆகும் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்பெக்ட்ரமை ரெண்டு தான் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் செகண்ட் ஒன் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது இப்போ எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஓகேவா லைக் என் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீலேருந்து என் எஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா எனர்ஜியை எப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் பண்ணுது ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது லைக் என் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீலேருந்து என் எஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது பிகாஸ் என் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிறது ஹையர் எனர்ஜி லெவல் என் எஸ் ஈக்குவல் டு டூங்கிறது லோயர் எனர்ஜி லெவல் இங்கே ஜம்ப் பண்ணும்போது எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும் அது வழியாக ரெக்கார்ட் ஆகிற ஸ்பெக்ட்ரம் தான் எனது எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் என்னென்னு சொல்வோம் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்வோம் அதாவது லோயர் எனர்ஜி லெவல் லைக் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருக்கு என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் பண்ணுது அப்போ அது என்ன பண்ணும் எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ அப்போ எப் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகும்போது எனர்ஜியை எமிட் பண்ணுது அது வழியாக வர தான் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இதே லோயர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு லைக் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்லேருந்து என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருக்கு போகும்போது எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணும் அதுலேருந்து வர தான் எனது என்ன <laughs> எனர்ஜியை எமிட் பண்ணுது இந்த எமிட் பண்ண எனர்ஜியை ப்ரிசமில் பாஸ் பண்ணுறாங்க பாஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரிசமில் இருந்து நமக்கு ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சர்டன் டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன் வந்து கிடைக்கிது ஓகேவா இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முதல்ல எலக்ட்ரிசிட்டியை ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள பாஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸாக டிசோசியேட் ஆகுது டிசோசியேட் ஆகும்போது ப்ளூஇஷ் லைட் எமிட் ஆகுது இந்த ப்ரிசமில் பாஸ் ஆகி ஒரு பேட்டர்ன் ரெக்கார்ட் ஆகுது எதில் ஸ்க்ரீனில் ஓகேவா இப்போ இந்த பேட்டர்னில் கிடைச்ச லைன்ஸ் ஓகேவா இந்த பேட்டர்னில் கிடைச்ச லைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதோட வேவ் லென்த் செலது வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா யூவி யூவி ரீஜன் இருக்குல்ல யூவி லைட் இருக்கும்ல அதோட வேவ் லென்த்துக்கு சிம்லராக இருந்தது இதில் உள்ள செல ரீஜியனோட வேவ் லென்த் விசிபிள் ரீஜனுக்கு சிம்லராக இருந்தது செல ரீஜியனோட வேவ் லென்த் இன்ஃப்ரேரட் இருக்கும்ல அதோட வேவ் லென்த்துக்கு சிம்லராக இருந்தது ஸோ அவங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் செல ரீஜியனோட வேவ் லென்த் வந்து யூவி ரேஸ்க்கு சிம்லராக இருந்தது யூவி ரேஸோட வேவ் லென்த்துக்கு சிம்லராக இருந்தது செல ரீஜியனில் உள்ள வேவ் லென்த் வந்து விசிபிள் ரீஜியனுக்கு சிம்லராக இருந்தது செலது வந்து இன்ஃப்ராரெட்டுக்கு சிம்லராக இருந்தது ஸோ எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ரீஜியனில் உள்ளது எது வந்து யூவிக்கு சிம்லராக இருக்குது எந்த ரீஜியன் வந்து விசிபிளுக்கு சிம்லராக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க நிறைய சீரியஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்க லைக் யூவி ரீஜியனோட வேவ் லென்த் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் லைமன் விசிபிள் ரீஜியனோட வேவ் லென்த் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பால்மேர் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அவங்க தெரியும் <laughs> 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 <laugh
அப்சார்ப் ஐ மீன் எமிட் ஆகும் ஸோ வந்து என்ன ஆகுது ஹைட்ரஜன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா பற்றி தான் நம்ம படிக்கணும் இந்த வேவ்லென்த் எல்லாமே எமிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது ஒரு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட் என்ன ஆகுது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் பண்ணுது ஸோ இப்போ என் டூவோட வேல்யூ டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் இருந்து என் ஒனோட வேல்யூ ஒன் அதாவது இப்போ லைமன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செகண்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட் இருக்கு ஓகேவா இது வந்து செகண்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட் ஐ மீன் இது செகண்டு இது தேர்டு இது ஃபோர்த் ஓகேவா இங்கே இருக்கிறது என்னது கிரவுண்டு ஸ்டேட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கிறது என்னது கிரவுண்டு ஸ்டேட் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் செகண்ட் எனர்ஜி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து பிகாஸ் என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூனா என்னது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வேல்யூக்கு என்ன ஆகுது ஜம்ப் பண்ணுது இல்லை செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு ஜம்ப் பண்ணுது இல்லை தேர்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு ஜம்ப் பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது ஏதோ ஒரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து அது என்ன பண்ணுது கிரவுண்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த சீரிஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் லைமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதோட என் டூ வேல்யூ என்னவா இருக்கும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவாக இருக்கும் பட் என் ஒன் வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் வந்து லைமன் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு சீரீஸ்க்கும் என் டூ அண்டு என் ஒன் வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் பால்மர் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் பால்மர் இது எந்த ரீஜியனில் லையாகுது அப்படின்னா விசிபிள் ரீஜியன் இது லையாகிற ரீஜியன் விசிபிள் ரீஜியன் ஓகேவா இதோட என் டூ அண்ட் என் ஒன் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஒன் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஓகேவா இப்போ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபோரில் இருக்குது ஓகேவா என் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோரில் இருக்குது இப்போ அந்த ஃபோர்லேருந்து இது டூக்கு வந்து லையாகுது ஓகேவா ஒனில் வந்து இது லையாகல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தேர்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு இது ஜம்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ என்ன வரும் என் ஒன்னோட வேல்யூ டூ வரும் ஓகேவா இந்த டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் லையானுச்சு அப்படின்னா அது என்னென்னு சொல்லுவோம் பால்மர் சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் இதே இங்கே ஒனில் வந்து அது ஜம்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது லைமன் சீரீஸ் ஸோ வந்து என் ஒன் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ என் ஒன் வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா அது லைமன் சீரீஸ் என் ஒன் வேல்யூ டூவாக இருந்தது அப்படின்னா அது பால்மர் சீரீஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாஸ்டன் 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 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ரீஜனில் லையாகுது இன்ஃப்ராரட் ரீஜனில் லையாகுது இன்ஃப்ராரட் ரீஜன் இதோட என் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் ஸோ ஒன் என் ஒனோட வேல்யூ த்ரீ என் ஒனோட வேல்யூ த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஒன் பிராக்கெட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிராக்கெட் பிராக்கெட்டும் என்ன பண்ணுவோம் இன்ஃப்ராரட் ரீஜனில் தான் லையாகும் ஸோ இது ரெண்டுமே இன்ஃப்ராரட்டில் தானே லையாகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ராரட்லேயே ஃபார் இன்ஃப்ராரட் நியர் இன்ஃப்ராரட் வெரி ஃபார் இன்ஃப்ராரட் அப்படிங்கிற மாதிரி செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் இன்ஃப்ராரட் ரீஜனுக்கு கிட்டே இருக்கிறது இன்ஃப்ராரட் ரீஜனுக்கு ரொம்ப எட்டி லையாகிறது இன்ஃப்ராரட் ரீஜனுக்கு கரெக்டாக இன்ஃப்ராரட் ரீஜனில் லையாகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க பட் உங்களுக்கு என்சிஆர்டியில் அதை ஸ்பெசிஃபியாக சொல்ல ஓகேவா எல்லாத்துக்குமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இன்ஃப்ராரட் இன்ஃப்ராரட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பிராக்கெட்டும் இன்ஃப்ராரட் ரீஜனில் தான் லையாகுது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் டூவோட வேல்யூ என்ன வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் ஸோ ஒன்னாக இருக்கும் என் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோர் என் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபண்ட் ஃபண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் இன்ஃப்ராரட் ரீஜியன் தான் இதோட என் டூ வேல்யூ இதோட என் டூ வேல்யூ சிக்ஸ் செவன் அண்ட் ஸோ ஒன் அண்ட் என் ஒன் வேல்யூ ஃபைவ் என் ஒன் வேல்யூ ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லைமன்னா என் ஒன் வேல்யூ என்ன பால்மன்னா என் ஒன் வேல்யூ என்ன பாஸ்டன்னா என் ஒன் வேல்யூ என்ன பிராக்கெட் அண்ட் ஃபன்னா என் ஒன் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ளஸ் அது எந்த ரீஜனில் லையாகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேல்யூ ஓகேவா எந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணால் அது எந்த ரீஜனில் லையாகும் அந்த ரீஜனுக்கு என்ன சீரியஸ் நேம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்பட
நெக்ஸ்ட் என் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இருக்கும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என் டூ இன்ட்டு என் டூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணும் எப்போ யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா என் ஒன் வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து என் ஒன் வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும்போது இதை நீங்கள் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா ஓகேவா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு என் டூ என் ஒன் வேல்யூ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்முலாவே நீங்கள் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன்றுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஜஸ்ட் அதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் தான் ஓகேவா என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க எல்லாமே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கிளியர் ஆகிரும் அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சீரீஸ் கொடுத்துட்டு லைக் என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருவாங்க இல்லை என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு பால்மர் சீரீஸில் எவ்வளோ லைன்ஸ் இருக்குது லைமன் சீரீஸில் எவ்வளோ லைன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் இன் பர்டிகுலர் சீரீஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் இன் பர்டிகுலர் சீரீஸ் பர்டிகுலர் சீரீஸில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு என் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அது எந்த வேல்யூ ஹையர் எனர்ஜி லைனோட வேல்யூ ஹையர் எனர்ஜி சீரீஸோட வேல்யூ தான் என்னது என் டூ அப்படிங்கிறது என் ஒன் அப்படிங்கிறது லோயர் எனர்ஜி சீரீஸோட வேல்யூ இது வந்து பர்டிகுலர் சீரீஸ்க்கு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா ஸோ நம்ம அதில் த்ரீ ஃபார்முலாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா நீங்கள் ஜென்ரலாக எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என் டூ என் ஒன் வேல்யூ எது கொடுத்தாலும் நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் தான் இது ஓகேவா என் ஒன் வேல்யூ ஒன்னுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே பர்டிகுலர் சீரீஸில் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெட் பேக் ஃபார்முலா ஓகேவா இப்போ ரெட் பேக் அப்படிங்கிற இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரால உள்ள அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் வச்சு இதோட ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி வேவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸை கொடுத்தாரு ஓகேவா அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நமக்கு டிரைவேஷன்ஸ் தேவை இல்லை ஜஸ்ட் என்ன தேவை ஃபார்முலா மட்டும்தான் தேவை இதில் ரெண்டு மெயின் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா வேவ் லென்த் அண்ட் வேவ் நம்பருக்கான ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு வேவ் லென்த்துக்கான ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு R into Z square into 1 by N1 square ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் டூ ஸ்கொயர் ஸோ அந்த ஃபார்முலாலாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எனது ஒன் பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு செட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் டூ ஸ்கொயர் ஓகேவா இங்கே எப்போதுமே எனது என் டூ கிரேட்டர் தென் என் ஒன் என் டூங்கிறது கிரேட்டர் தென் என் ஒன் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா வேவ் லென்த் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இங்கே லேம்டாங்கிறது என்னது வேவ் லென்த் ஓகேவா இங்கே ஆர்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த ஆர்னா என்ன அப்படின்னா ரெட் பேருக்கு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஆரோட வேல்யூ உங்களுக்கு லேம்டா வந்து மீட்டரில் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் செவன் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் எப்போ வேவ் லென்த் வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்க கொஷினில் அப்படின்னா இதே இல்லை மீட்டரில் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா இதே லேம்டா வேல்யூ சென்டிமீட்டரில் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஆரோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸுங்கிற வேல்யூவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒன் ஜீரோ நைன் அப்படின்னு ஆரோட வேல்யூ பெருசாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா வந்து சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இப்படி சிம்பிளிஃபைடாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆரோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் செவன் மீட்டர் இன்வர்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் எப்போ லேம்டா வேல்யூ மீட்டரில் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா லேம்டா வேல்யூ சென்டிமீட்டரில் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இது எதுக்கான ஃபார்முலா
1 into 10 to the power 5 meter centimeter inverse of the meaning at the can okay well it will be a random formula that you can even in a lambda value find under my river will not be a number find under my river suppose only the frequency find on a son and grab dina lambda of first to find panic and lambda find point of frequency equal lambda correlation and a new is equal to c by lambda okay well it will own the lambda value of substitute panning up in a look at new value critical so you know on the hydrogen spectral air gray important formulas will get in the mari question get along in a in the number of spectral Spectral lines calculate पने सुनी most of the questions वरो इल्ला अब डीना इंदर एंड फॉर्मूला से बेस पनी उंगले के questions वरो ओके वा इधर बेस पने problems है ना मैं next video ले discuss पनला उंगले किंतु video ले ज़्यादा doubt इंदर अब डीना comment section ले ना telegram group ले लियो पनेगा उंगले किंतु video beneficial है इंदर अब डीना like पनेगा share पनेगा subscribe पनेगा thank you